మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ క్రీమ్ ఇది నడుం మోకాళ్ళు భుజం వంటి అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ మరియు దీర్ఘకాల ఉపశమనం కలిగిస్తుంది హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ ఎన్ఎస్ సార్ ఈ రోజు మన స్పెషల్ ఎడిషన్ లో డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఈ రోజు ఆమెని మన షో కి ఆహ్వానించడానికి మూడు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి త్వరలో రిలీజ్ కాబోతున్న ఆవిడ సినిమా అన్ని మంచి శకునములే ఇంకోటి రీసెంట్ గా జరిగిన ఆవిడ బర్త్డే ఇంకోటి అసలు ముఖ్యమైనది మహిళా దినోత్సవం సో ఈ మూడు విశేషాలకు సంబంధించి ఆవిడ మనతో ఏం షేర్ చేసుకోబోతున్నారనేది ఆవిడ మాటల్లో నేను సో లెట్స్ వెల్కమ్ నందిని రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ అన్ని మంచి శకునములే అంటేనే అలా అనుకుంటేనే జీవితం బాగుంటుంది సార్ సో సోఫార్ అన్ని మీకు ఎదురైన అన్ని మంచి శకునులేనా ఏది జరిగినా అంతా మన మంచికే జరిగింది జబర్దస్త్ అనే మొట్టకాయ రెండు రెండో సినిమాకే తగిలింది ఆ తర్వాత ఇలాంటి తప్పులు చేయకూడదు అనేది అర్థమైంది అంటే మనతో సింక్ లో ఉన్న వాళ్ళతో మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి లేకపోతే చేయకూడదు ఇంట్లో కూర్చోండ్ సినిమా అనేది బాగా మంచి గుణపాఠం చాలా నేర్పింది లైఫ్ గురించి సక్సెస్ అనేది మనం భయపడితే సెక్యూర్ అయ్యేది కాదు మనం సినిమా కథ అంతా నిర్భయంగా మన మన ఒక ఇంటెగ్రిటీ తోటి తీయాలి అంతే మన మనం మనం నమ్మాలి మనకు నచ్చాలి ఆ భయం అనేది మనం మనం ఇంకా బెటర్ ఏమైనా చేస్తున్నాం లేదా అంతవరకే ఉండాలి సిప్ రేపు సినిమా హిట్ అవుద్దా ఫ్లాప్ అవుద్దా మన కెరీర్ ఏమవుద్దు ఆ భయం అనే స్పేస్ నుంచి మనం తీసుకున్న డిసిషన్లు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ తప్పు అవుతాయి సార్ సో ఆ భయం వదిలేసాక ముందు ఆ సూట్ కేసు దిగిపోయింది నా భుజం నుంచి సో హ్యాపీగా ఉన్నాం కానీ జనరల్ గా ఎందుకు గాని మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో సెకండ్ మూవీ సిండ్రోమ్ అనేది చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే హిట్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు మరి అది ఎందుకు అంటే సార్ ఒకటి సక్సెస్ చాలా కష్ట కష్టపడి వస్తుంది సార్ మా ప్రతి ఒక్కళ్ళది ఫస్ట్ సినిమా అనేది చాలా కష్టపడి దాన్ని వర్క్ చేసి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ సక్సెస్ ని ఎట్లా పెట్టుకోవాలనేది చాలా మటుకు ఒక ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది డెఫినెట్ గా అంటే ఒకటి మనం ఆంటిసిపేట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఇది నిజమా ఇది ఇది ఉంటదా ఎందుకంటే భయపెడతా ఉంటారు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇది చేయండి అది చేయండి సో అక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అందుకే సెకండ్ సినిమాకి ఎప్పుడు మనం టైం తీసుకొని చేయాలి ప్లస్ పైగా అందరు అడుగుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోతాయి అదొకటి సో నా అభిప్రాయంలో జబర్దస్త్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ కానీ నా నేను అది తీయటం తప్పైంది నేను తీయకూడదు ఆ సినిమా అంటే నేను అది చాలా సార్లు చెప్పాను ఇంటర్వ్యూలో క్వీన్ సినిమా డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ సినిమా షాందార్ తీసాడు సో నాకు అప్పటివరకు ఎందుకు అంత నేను అంత పెద్ద పాపం ఏం చేశాను సరే మా అయితే మీకు నచ్చని సినిమా తీశాను ఎందుకు అంత తిడుతున్నారా అని అర్థం కాల షాందార్ అనే సినిమా క్వీన్ తర్వాత చూస్తే నాకు ఎంత కోపం వచ్చింది ఆయన చంపేయాలంత కోపం వచ్చింది అప్పుడు నేను ఆ థియేటర్లో కూర్చోగా అక్కడ ఒక ఇది జరిగింది అలా మొదలైంది అంత ప్రేమించారు ఆ తర్వాత ఇది గ్రామర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంది నేను చేయవలసిన సినిమా కాదు అనేది అర్థమైంది సో ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను ఏం చేసినా కూడా అన్ని నాకు నచ్చిన సినిమాలు చేస్తున్నాను నా నేను నమ్మే సినిమాలు చేస్తున్నాను సో అందులో కొన్ని మీకు ఎక్కువ నచ్చొచ్చు కొన్ని తక్కువ నచ్చొచ్చు కొన్ని అసలే బాగాలేదు అని అనొచ్చు కానీ అట్లీస్ట్ అవి నా చాయిస్ తో చేసినది సో అంతే ఓకే సినిమాలకు సంబంధించి మళ్ళా వస్తా మీ దగ్గరికి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీరేం చేయట్లేదు యాజ్ ఏ మహిళగా ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్న మహిళ స్థానం ఏంటి అనుకుంటున్నాను ఏమి సార్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న స్థానం ఇప్పుడు ఐదేళ్ళ క్రితం స్థానం కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది దాని గురించి ప్రతి ఎయిత్ మార్చ్ ఎందుకు మాట్లాడుకుంటాం అనేది నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేయాల్సిందే మిగతా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఆ ఒక్క రోజు సన్మానాలు చేస్తారు సత్కారాలు చేస్తారు స్పీచ్లు చేస్తారు ఇది చేస్తారు అది చేస్తారు అంటాం ఆ మిగతా మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజు శరామామూలే సో చాలా అసలు నాకు ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది అంటే మహిళని ఆ ఒక్క రోజే గుర్తు చేసుకుంటారు అనే అది మీ అభిప్రాయమా ఎలా అంతే సార్ ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే టూ డేస్ బ్యాక్ రోడ్డు మీద ఎవరో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ఏదో కొడుతున్నాడు అంట నాగశౌర్య పాపం వెళ్తుంటే దారిలో ఆపి వాడిని పట్టుకొని సారీ చెప్పమన్నాడు నీకెందుకు ఆ అమ్మాయి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేను కొట్టుకుంటానండి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వు రోడ్ అదేదో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఏదో వస్తువుల మాట్లాడినట్టు మాట్లాడ
దాని కింద నేను చాలా మంది కామెంట్స్ చూశాను అంటే నీకెందుకు రా వాడు వాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కొట్టుకుంటే నీకెందుకు అని చెప్పేసి నాగశౌర్య చెప్తున్నాడు ముందు ఒకటి తప్పు జరిగిందా లేదా మనకు తెలియదు అంటే ఆ అమ్మాయి ఏం తప్పు చేసిందో అనే దానికి వెళ్ళిపోయారు ఆటోమేటిక్ గా సో అమ్మాయి అంటే డెఫినెట్ గా తప్పు చేసి ఉంటది అందుకే వాడు కొడుతున్నాడు వాడికి రైట్ ఇది మన సొసైటీ సార్ ఇవాళ సో ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం ఏం మహిళా దినోత్సవం చేసుకుంటున్నాం శౌర్య లాంటి అది తప్పు జరుగుతుంది అని అడగాలి అని అనుకునే పట్టించుకునే వాళ్ళే చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నారు సొసైటీలో సో ఒక తప్పు జరుగుతుంది అనేది ఒకటి నోటీస్ చేసి ఇది మనం మాట్లాడాలి అనేది ఇంకా తక్కువ సో ఇంకా వాళ్ళకే ఇలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇంకేం మాట్లాడుతున్నాం తప్పు అని చెప్పడం కూడా తప్పుగానే కనబడుతుంది అంటే ఎవడైనా ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వాడు పెళ్ళం అయితే కొట్టచ్చు లాజిక్ ఏంటనేది నాకు అర్థం కాదు అమ్మాయి అమ్మాయితో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుతూ కొట్టడం ఏంటనేది అండ్ పైగా రోడ్డు మీద అసలు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో అండ్ అంటే అమ్మాయి ఏం అనట్లేదంటే అమ్మాయి షాక్ లో ఉండొచ్చు అమ్మాయికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియకపోవచ్చు అండ్ ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి కంటే చాలా పొడుగుగా హైట్ గా వెల్ బిల్ట్ గా ఉన్నాడు ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి మీకు తెలుసా మీకు తెలియదు అట్లీస్ట్ కొడుతున్నప్పుడు అతను ఆపాడు అంటే అదొక అప్రిషియేట్ చేయాలి కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి సేమ్ ఇన్సిడెంట్ నాతో జరిగింది సార్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అబౌట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక యుఎస్ పార్టీ నోటెల్లో జరుగుతుంటే అమ్మాయి బాగా తాగేసి అలా పడిపోయింది ఆ అబ్బాయి కూడా తాగేసి ఉన్నాడు చడా పడా కొట్టేస్తున్నాడు అమ్మాయిని అందులో అమ్మాయి ఎవరు ఆ అమ్మాయి తప్పు ఏంటి నాకు ఏమీ తెలియదు కానీ కొట్టడం తప్పు సో నేను వెళ్ళి ఆ అబ్బాయిని ఆపాను ఆపేసి కాలర్ పట్టుకున్నాను ఎందుకు కొడుతున్నావు నువ్వు ఆపు అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి చెప్పి అమ్మాయిని ముందు క్యాబ్లో ఎక్కించి అమ్మాయిని ఇంటికన్నా పంపించండి లేకుంటే సెక్యూర్ ప్లేస్ కన్నా తీసుకెళ్ళండి నెక్స్ట్ డే ఆ అమ్మాయి మాట్లాడగలిగే కెపాసిటీలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకుంటారు కానీ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో కొట్టడం ఏంటి సార్ అమ్మాయిని సో ఇది క్వశ్చన్ చేయడం కూడా తప్పు అనుకునే సమాజంలో మనం మహిళా హక్కుల గురించి మహిళా దినోత్సవాలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం అనేది నాకు చాలా సిద్ధిగా అనిపిస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఎప్పటి నుంచో ఆడది అబల కాదు సబల అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ వస్తున్నారు కదా సో అది ఎంతవరకు అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అది ప్రతి మహిళకి అది వాళ్ళు ఎంతవరకు దాన్ని నమ్ముతారు అనేది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు అవును నేను అబలని నాకు ఎవడో నన్ను కాపాడలే అని చెప్తే ఇంకా అది నీకు అర్మ ఇంకా నువ్వు అలాగే ఉంటుంది లైఫ్ లేదు నన్ను ఐ ఎమ్ మై ఓన్ సేవియర్ నాకు ఎవడేమి అవసరం లేదు నేను చూసుకోగలను నన్ను నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడతాను నువ్వు నమ్మితే నీ స్టేట్మెంట్ అది మారిపోయింది ఆ నిజం మారిపోయింది ఇప్పుడు సమాజాన్ని మొత్తం మారడం కంటే ఒక్కళ్ళొక్కళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకోవడం బెటర్ కదా సార్ నీకు ముందు బాధ అయినా నొప్పి అయినా నువ్వు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం అయినా నువ్వు ముందు మాట్లాడడం నేర్చుకో క్వశ్చన్ చేయడం నేర్చుకో ఇంకా అది కూడా ఎవడైనా ఏం నేర్పించలేడు గవర్నమెంట్ ఎన్ని రూల్స్ మార్చినా ఏం చేసినా కూడా ఎన్ని సపోర్ట్ సిస్టమ్లు వచ్చినా కూడా బస్సులో ఎవడో ఈ ఈ టీచ్ చేశారు సార్ చాలా మంది అమ్మాయిలు మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఒక చిన్న బెనుకు ఎంబారాస్మెంట్ అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే అమ్మాయి రేప్ జరిగిన అమ్మాయి తప్పే అమ్మాయిని ఎవడో ఏడిపించిన అమ్మాయి తప్పే అమ్మాయి ఒక డ్రెస్ వేసుకుంటే అమ్మాయి తప్పే ప్రేమ్ చేసిన అమ్మాయి తప్పే సో ఆ తప్పు అనేది ఎవడు అనుకున్నాడు వాళ్ళు అనుకుంటారు ఆ సమాజం ఇలా చూస్తుందని నువ్వు నమ్మినంత వరకు ఆ మార్పు రాదు సార్ సో ఆ మార్పు రావాల్సింది మగవాళ్ళల్లో కంటే కూడా ముందు అమ్మాయిల్లో రావాలి మీరు అడగండి మీరు గట్టిగా మీరు మాట్లాడండి మీరు నిలదీయండి ఇవాళ కష్టం అయిండొచ్చు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత డెఫినెట్ గా మారుతుంది సిచ్యువేషన్ అంతే ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ సొసైటీలో అండి లేడీస్ జెంట్స్ తో పోటీ పడి అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు ఇంకో చెప్పాలంటే ఒక విధంగా మగవాళ్ళ కంటే బెటర్ గా కూడా రాణిస్తున్నారు ఒకవైపు అలా స్ట్రాంగ్ మహిళలు ఉండంగా ఇంకొక వైపు చాలా మంది ఆడవాళ్ళు మీరు అన్నట్టు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇది వాళ్ళ ఎక్కువ ఉంది యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఇంకా ఒక న్యూనతా భావంతో ఉన్నారు ఈ ఎందుకని ఇంకా ఈ ఈ కాలంలో కూడా అలా ఉండటానికి రీజన్ ఏంటంటారు అదే అన్నారు సార్ మార్పు జరుగుతుంది కానీ చాలా మైన్యూట్ గా జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాదాపు ఒక పది పదేళ్ల క్రితం లేడీ పైలట్స్ కనిపించినప్పుడు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నప్పుడు చాలా మంది నేను కామెంట్స్ విన్నాను అమ్మో అమ్మాయి ఆ పైలట్ అంటే లిటరల్ గా ఒక ఒక సెన్స్ ఏముందంటే అమ్మాయి రోడ్డు మీద ఏదన్నా కొంచెం డ్రైవర్ తేడాగా నడిపితే డెఫినెట్ గా అమ్మాయి డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటది ఇది
ఎందుకంటే అంతమంది ఫీమేల్ పైలట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీకి నా ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పటికి ఇప్పటికీ ఇంకా లేడీ డైరెక్టర్ అని పిలుస్తారు నన్ను ఎందుకు నా పేరు నందిని రెడ్డి మీరు ఇందులో మహిళ అనే సెన్స్ రాదా మీకు ఎందుకని లేడీ డైరెక్టర్ అని క్యారెక్టరైజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నా గవర్నమెంట్ నా సినిమాల మీద ఏమైనా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తుందా లేదు లేడీ డైరెక్టర్స్కి హీరోలు డెఫినెట్గా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చేయాలని ఏమైనా రూల్ ఉందా నాకేమన్నా స్పెషల్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదంటే జనాలు అందరూ ఓహో ఈ సంవత్సరానికి మనం ఒక మూడు మహిళా దర్శకుల సినిమాలు చూడాలని ఏమైనా పెట్టుకున్నారా ఏంటి అది సో ఆ లాంగ్వేజ్ మన భాష మన వే ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ థింగ్స్ అన్నిట్లో మార్పు రావాలి సార్ సో అది వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్ మార్పు జరుగుతుంది నేను అందుకే అంటున్నాను ఈ ఈ మార్పు అనేది జరుగుతుంది కానీ చాలా మైన్యూట్ మైన్యూట్ గా జరుగుతుంది సార్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు పైలట్స్ అనే వాళ్ళు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా పెరిగారు వేరే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేతనికి లేడీ డైరెక్టర్స్ శాతం అనేది ఇప్పటికీ కూడా పెరగలేదు ఎందుకని అదే అంటున్నా సార్ మీరు ఎంతమంది మేల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ మేల్ డైరెక్టర్స్ చూద్దాం సార్ అదే ఎక్కడ వన్ పర్సెంట్ ఉంది సార్ అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మేల్ డైరెక్టర్స్ ఇంతమంది ఉండి ఒక వెయ్యో లక్ష మంది ఉంటే అందులోంచి సక్సెస్ఫుల్ ఒక ఐదు వందలు వంద మంది అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంది ఇది ఇంత పిండి ఉంటే ఇది ఇంతే ఉంది ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఎంత సక్సెస్ఫుల్ రావాలి సార్ యాక్చువల్ గా మీరు అది చూసుకుంటే బెటర్ పర్సెంటేజ్ సో దిస్ బేసిక్ పూల్ ఆఫ్ టాలెంట్ అనేది ఎక్కువ రావాలి ఇప్పుడు మనకంటే హిందీ కొంచెం బెటర్ గా ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ ఇవి రావటం వల్ల కొంచెం యాక్సెస్ ఈజీ అవ్వటం వల్ల ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు కానీ డెఫినెట్ గా రావాలి వస్తారు తమిళ్లో మనకంటే బెటర్ గా ఉన్నారు మళ్ళీ అదే మన తెలుగులోనే ఎందుకు ఆ పర్సంటేజ్ అనేది బాగా తక్కువగా ఉంది మీ మీ కాంటెంపరీ వాళ్ళని చూసుకుంటేనే నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఇద్దరు కనబడుతున్నారు తప్ప ఇంకా గతంలో కొంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంది ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు విజయ నిర్మల గారు లాంటి వాళ్ళు గిన్నెస్ బుక్ లో రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు కదా అంటే యాక్టర్స్ గా ఉండి రాణించిన వాళ్ళని పక్కన పెడదాం సార్ సార్ కాసేపు కానీ ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ ఫెయిలియర్ పక్కన పెడితే నాన్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అయిన తెలుగు మహిళా దర్శకులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మీ వేళలో లెక్క పెట్టుకోవచ్చు మీరు సో అందులోంచి సక్సెస్ పర్సంటేజ్ కూడా మీరు పెట్టుకుంటే పది మంది ఉన్నాం అనుకోండి సార్ సో అందులో వన్ అన్నా కూడా మీకు టెన్ పర్సెంట్ సార్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ లేదంటున్నా నేను మీకు మేల్ డైరెక్టర్స్ లో సో ఇది ఏదైతే టా నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అయితే తక్కువ ఉన్నారు అంటున్నా సో పెరుగుతారు చేంజెస్ హ్యాపనింగ్ బట్ స్లోలీ అంతే ఓకే యాజ్ ఏ లేడీ డైరెక్టర్ గా మన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మీకు ఎదురైన అనుభవాలు ఏంటి సార్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు ఈవెన్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు సార్ అన్ని ఉన్నాయి సార్ అన్ని మిక్స్ అయ్యి ఇప్పుడు స్పెషల్ గా వెరైటీ కష్టాలు ఏమి ఉండవు వెరైటీ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే నేను ఇప్పుడు నన్ను ఆటోమేటిక్ గా స్లాట్ చేసేస్తారు ఈ నందిని రెడ్డి గారు అంటే ఒక ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ ఇది అది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా పెద్ద హీరో కెళ్ళి కథ చెప్పాలంటే ఓహో ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ సినిమా పట్టుకొచ్చిందని అంటారు ఇప్పుడు రేపు నేను యాక్షన్ సినిమా తీసాను అనుకోండి అప్పుడు ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒక సెన్స్ ఉంది దట్ విమెన్ కి యాక్షన్ తీయడం రాదు ఆల్రెడీ అమెరి అమెరికన్ ఫిల్మ్స్ లో కానీ తీసేసారు తీసేసారు యాక్షన్ సినిమాలు చేశారు మహిళలు ఆస్కర్లు గెలిచారు అన్ని జరిగినాయి సో చేసేంత వరకే అది బ్యారియర్ గా ఉంటుంది సో ఇది ఒక అక్కడక్కడ కొన్ని మైండ్ సెట్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి అది నేను చెరపగలిగింది ఓన్లీ విత్ సక్సెస్ అంతే బట్ డెఫినెట్ గా సమంత గారు నాకు బే ఓ బేబీ హిట్ అయిన తర్వాత ఒక మాట చెప్పారు నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఇన్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ట్వైస్ ఎస్ హార్డ్ ఫర్ హాఫ్ ద క్రెడిట్ అని చెప్పారు అది నిజం నేను నేను డబుల్ కష్టపడితే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిటే వస్తుంది అది ఎందుకు నా జెండర్ వల్ల వస్తుందా ఏంటనేది నేను క్వశ్చన్ వదిలేస్తాను కానీ అది 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 నిజం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం మీరు ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక టాప్ టెన్ డైరెక్టర్స్ తీసుకుంటే దే విల్ నాట్ కన్సిడర్ మీ యాజ్ అ టాప్ టెన్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళి మీరు పెద్ద హీరోల తోటి ఒక వంద కోట్ల సినిమాలు కనుక అంటే బాక్స్ ఆఫీస్ తోటి వస్తుంది అది బాక్స్ ఆఫీస్ దాని తోటి కూడా వస్తుంది డెఫినెట్ గా అది జెండర్ వల్ల దేని వల్ల అనేది ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ ద డిస్కషన్ ఎందుకంటే అది నాకు ఏం కాదు నాకు అనవసరం
నాకు అన్నీ జరిగినాయి మాకు ప్రతి ఫ్రైడే ఒక యుద్ధమే సో నా కొలీగ్స్ ఎవరు నన్ను అలా వేరుగా ఎప్పుడు చూడలేదు అంతే మర్యాద ఇచ్చారు అంతే ఆప్యాయంగా ఉంటారు అండ్ అంతే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అనిల్ రాగపూడి గారు కానివ్వండి వంశీ పైడిపల్లి గారు కానివ్వండి హరీష్ శంకర్ అందరూ ఒకేసారి ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళం కానీ అందరూ నాతోటి నాతోటి మామూలుగానే ఉంటారు సో అక్కడ జెండర్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏమీ లేదు సార్ అయినా ఎవడు చేస్తున్నాడు ఎవడు చేయట్లేదు అనేది నాకు గమనించే టైం కూడా లేదు నాకు ఓపిక కూడా లేదు ఎవడన్నా మోస్తుంటే అది వాడు సూట్ కేసు అని అనుకుంటాను నా హెడ్ ఏక్ కాదు ఓకే ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో మీ కొలీగ్స్ లో కావచ్చు మీ అదర్ లాంగ్వేజ్ లో కావచ్చు మీరు మీకు బాగా నచ్చిన లేడీ డైరెక్టర్ సార్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పాను సార్ నాకు అంజలి మెనన్ ఇస్ మై అబ్సల్యూట్ ఫేవరెట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఆవిడ సినిమాలు కానీ ఆవిడ స్క్రీన్ ప్లే కానీ నేను ఎప్పటి నుంచో అలా మొదలైన రోజుల నుంచి నేను చాలా ఆవిడలాగా ఈర్ష్య నాకు ఆవిడ రైటింగ్ చూస్తే అసలు ఎంత లేయర్డ్ గా ఉంటుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది దెన్ గౌరీ షిండే దెన్ సో మెనీ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు జోయాక్తర్ జోయాక్తర్ చాలా ఇష్టం నాకు ఫరా ఖాన్ అప్పట్లో అంటే షీ బ్రోక్ దట్ గ్లాస్ అనమాట కమర్షియల్ మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలు అమ్మాయిలు తీలేరు అంటే ఫరా ఖాన్ గారు చేశారు అప్పట్లో సో షీఈ్ అన్ అదర్ ఫెంటాస్టిక్ సుధా కొంగరా హూస్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ సో సుధా ఈజ్ అన్ అదర్ బ్రిలియంట్ డైరెక్టర్ అలాగే మలయాళంలో కూడా చాలా కొంతమంది కొత్త 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 డైరెక్టర్లు వచ్చారు తమిళ్లో మలయాళం నాకు పేర్లు గుర్తులేవు కానీ చాలా మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు సార్ డెఫినెట్ గా అండ్ ఈవెన్ ఆన్ ది ఓటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు గుడ్ డైరెక్టర్స్ అంటే గోల్డ్ ఇండియస్కి వెళ్తే అండి సాయి పరంజ్ పే గారి సినిమాలు నాకు చాలా ఇష్టం అండి అప్పట్లో చాలా క్లీన్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చేవి సాయి పరంజ్ పే గారు చేసేవి సో అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన భానుమతి గారు మన వాళ్ళందరూ విజయ్ నిర్మల్ గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరూ వే హెడ్ ఆఫ్ దర్ టైమ్స్ భానుమతి గారు అప్పట్లో నాకు అంటే ముందు ఆవిడ యాటిట్యూడ్ అప్పుడే అసలు క్వీన్ అంతే నేను ఈ మన అన్ని మంచి శక్నంలో నేను షౌకార్ జానిక్ గారితో పనిచేశాను ఈ వాటర్ లేడీ అండి అసలు నిజంగా నా అదృష్టం అలాంటి జనరేషన్ లో ఉన్న ఈ ఈ మహారాణులతో పనిచేయడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం అంది అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు ఆవిడ ఇప్పటికి ఆవిడకి నైన్టీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఒక్కళ్ళే ఉంటారు త్రూ అవుట్ పాండమిక్ సింగిల్ పర్సన్ ఇంట్లో ఉన్నారు ఒక పని మనిషి కూడా లేకుండా గ్రేట్ లేడీ అంతే కాదండి ఇప్పుడు సపోజ్ మేము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మేము ఎంత మంది వెళ్తే అంత మందికి ఆవిడ సుహస్తాలతో వండి పెడతాయి నాకు నాకు కూడా మాకు షూటింగ్ చేస్తూ వండి పెట్టేవారు అండ్ నేను అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు అప్పట్లో మహిళలు అబలలు ఇప్పుడు ఏదో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారని కాదండి వీళ్ళందరూ ఎగ్జాంపుల్స్ సౌకర్ గారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ఆవిడ ఒక మదర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి అప్పుడు హీరోయిన్ గా స్టార్ట్ చేశారు కెరియర్ అంతకంటే ఏం ఉదాహరణ కావాలి సార్ ఉదాహరణ ఉంటారు సార్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి రాణి ఝాన్సీ నుంచి ఉన్నాయి మనకు ఉదాహరణలు కానీ రెండు ఒకటి మహిళలు వాళ్లకు వాళ్ళు నిలబడటం రెండు సహజ సమాజంలో ఎంతో కొంత మార్పు ఫ్యామిలీ నుంచి ఎంతో కొంత సపోర్ట్ ఇవి అన్ని ఒక్కొక్కసారి జరిగినప్పుడు ఆ బిగ్ చేంజ్ అనేది వస్తుంది డెఫినెట్ అంటే కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళతో పోలిస్తే మన తెలుగు వాళ్ళు వాళ్ళ డాటర్స్ ని కాని వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి ఒక మహిళని సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళటానికి ప్రోత్సహించే పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ అనేది అందరి అభిప్రాయం డెఫినెట్ గా ఉండింది కానీ ఇప్పుడు మారుతుంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో జరిగిన ఒక చాలా మంచి మార్పు ఏంటంటే సెకండ్ జనరేషన్ కూతురులు అందరు ప్రొడ్యూసర్లు అవుతున్నారు దాని వల్ల చాలా మార్పు వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మీకు ఒక అద్భుతమైన మార్పు కనపడుతుంది మా నేను ఇప్పుడు చేస్తుంది మన దత్ గారు స్వప్న దత్ ప్రియాంక దత్ వాళ్ళు 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 ఉండటం వల్ల ఎంత మంది మహిళలు ముందుకు వస్తున్నారు అనేది నాకు కనపడుతుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ అమ్మాయిలు అండి వాళ్ళ సెట్ లో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కృష్ణ ప్రసాద్ పూర్ణదేవ శ్రీజ హను వస్తుంది మన చిరంజీవి గారి కూతురు సుష్మిత సో సో మెనీ విమెన్ ప్రొడ్యూసర్ సుప్రియ గారు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు సో డెఫినెట్ గా మార్పు వస్తుంది సార్ వాళ్ళ వల్ల అట్మాస్ఫియర్ మారిపోతుంది వాళ్ళు అంటే స్వప్న గారు దాంట్లో ఒక కాస్ట్యూమ్స్ చేసే స్టైలిస్ట్ చేసే అమ్మాయి టాలెంట్ ని గ్రహించి ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు గీత సీతారామం సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్న అమ్మాయి ఎంత అద్భుతంగా పనిచేసిందో మా అందరికి తెలుసు 
మా సినిమాకి విజయ్ మాస్టర్ గారి కూతురు దివ్య ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సో సో చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఎంఎస్ నారాయణ గారి అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళందరూ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ముందు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారండి డీటెయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫాలోఅప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అమ్మాయిలు మల్టీ టాస్కింగ్ ఎక్కువ చేయగలుగుతారు సో డెఫినెట్ గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ చేంజ్ మీరు మీకు మీకు కనబడుతుంది ఇప్పుడైతే ఈ విత్తనాలు వేశారు మీకు నెక్స్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో చాలా మంచి చేంజ్ కనబడుతుంది ముందు ఎక్కువ మంది ఫీమేల్ టెక్నీషియన్స్ వస్తే సెట్ లోని వాతావరణం మారిపోతుంది సార్ ఇవి ఏదైతే సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ జరుగుతుంది ఇవి అవి ముందు ఒక సేఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు గతంలో ఈ మీటూ అనేది బాగా అద్భుతంగా ప్రచారంలోకి వచ్చిన టైంలో ఒక సినిమా మన సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫు నుంచి ఒక కమిటీని వేశారు అందులో మీరు కూడా ఒక మెంబర్ కదా సో ఆ కమిటీ ఏమి సజెస్ట్ చేసింది దాని ఫలితాలు ఏంటి సార్ కమిటీ చాలా మంది గ్రూప్స్ తోటి డాన్సర్స్ గ్రూప్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళందరితోటి మాట్లాడుకొని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సజెస్ట్ చేశారు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ కమిటీస్ విత్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ప్లస్ మన ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆర్ట్ దగ్గర కూడా కంప్లైంట్ బాక్సెస్ పెట్టారు ఈమెయిల్ కూడా పెట్టారు కంప్లైంట్ చేయడానికి అంటే ఫెసిలిటీస్ ఎలాంటి అంటే మీరు కనుక కంప్లైంట్ చేస్తే మీ పేరు రాకుండా ఎన్క్వైరీని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఆ పర్సన్ని వాన్ ఎట్లా చేయాలి ఇవన్నీ పెట్టాం అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే మన ఇండస్ట్రీలో ఒక చిన్న భయం ఏంటంటే నేను ఒకసారి కంప్లైంట్ చేశాను అనుకోండి నన్ను బ్లాక్ మార్క్ చేస్తారు మళ్ళీ నాకు వర్క్ దొరకదు ఎందు ఎందుకంటే మనది మొత్తం అంతా టెంపరీ జాబ్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రాజెక్టు ప్రాజెక్ట్ చేసుకునే జాబ్స్ మనది సో తప గవాలను ఎవడన్నా చెప్పాడు అనుకోండి పలానా అమ్మాయి ఎక్కువ కంప్లైంట్ చేస్తుంది అని చెప్తే అమ్మాయిని పెట్టి కూడా మానేస్తారు సో ఈ భయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఒక కంప్లైంట్ కూడా రాలేదు చాలా తక్కువ వచ్చేసారు అంటే మాట్లాడుతున్నారు కానీ రిటర్న్ లో ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నారు రిటర్న్ లో ఇవ్వకపోతే భయం ఏంటంటే మాకు అక్కడ చెక్ చెక్ పెట్టడానికి ఇబ్బంది కానీ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు విమెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ రావడం తోటి విమెన్ టెక్నీషియన్ సెట్ మీదకి రావడం తోటి డెఫినెట్ గా ఒక సేఫర్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ మీకు ఒక్కటి మాత్రం నేను డెఫినెట్ గా చెప్పగలను మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత మర్యాద సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ మీకు మిగతా ఏ ఇండస్ట్రీలో లేవు సార్ అంటే అక్రాస్ ఇండస్ట్రీస్ పనిచేసిన హీరోయిన్స్ తో కూడా మాట్లాడితే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ మర్యాద ఇస్తారు విమెన్ కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు బాగా చూసుకుంటారు అనేది చాలా మంది చెప్పారు అలా మొదలైంది సార్ అలా మొదలైంది సార్ అంత డెస్టినీ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు సినిమాకు మాకు ఫ్యామిలీకి దీనికి అసలు కనెక్షన్ లేదు జేఎన్యూలో నేను చదువుకుంటున్నాను వచ్చాను అప్పుడు ఏదో అడ్వర్టైజింగ్ లో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను ఏదో ఎన్నో అనుకున్నాను డాక్టర్ అనుకున్నాను ఆ తర్వాత సివిల్స్ అనుకున్నాను అన్ని అనుకున్నాను నా నా జీవితంలో అన్ని ఇది చేద్దాం అనుకుందా అనుకోవడం కంటే ఇది ఇది వద్దు ఇది వద్దు సో నోజ్ తోటి నా దారి డిసైడ్ అయింది ఇది వద్దు ఇది వద్దు ఇది వద్దు సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ అనమాట కానీ అన్ని నోస్ ఉన్నాయి కదా వద్దు ఇది వద్దు అని బట్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి పన్నెండేళ్ళు అవుతుంది దీన్ని మాత్రం ఎప్పుడు నో అనుకోలేదు నో అనలేదు ఎందుకంటే నేను అదే అంటున్నాను అండి నేను ఫస్ట్ నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి గంగరాజ్ గారి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా టపా 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 కొన్ని అర్థమైపోయినాయి సార్ అంటే ఇది మన ప్లేస్ ఒక చేపను తీసుకెళ్లి నెలలో ఆటోమేటిక్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది కనెక్ట్ అయిపోయింది దిస్ ఇస్ జస్ట్ డెస్టినీ సార్ నేను అక్కడికి రావాల్సిందే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు అంటే ఇష్టం చూడటం ఇష్టం కానీ ఎప్పుడు నేను దాంట్లో ఒక టెక్నీషియన్ గా జాయిన్ అవుతానని అనుకోలే సో కొన్ని నిజంగా తప్పని అర్థమైపోయినాయి అప్పుడు మా అమ్మ వచ్చి గంగరాజ్ గారిని అడిగింది కాదండి అమ్మాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వచ్చి మరి ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఇట్లా సినిమా అంటుంది ఏంటి ఫ్యూచర్ ఉందంటారా నా మాకేం తెలియదు ఇండస్ట్రీ గురించి అంటే లేదమ్మా డెఫినెట్ గా తనకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని గంగరాజ్ గారు చెప్పారు నాకు నేను వచ్చిన టైం కి అసలు అమ్మాయిలు లేరు మహిళలు లేరు టెక్నీషియన్స్ లేరు ఇవన్నీ ఏం తెలియదు సార్ సో అందరు చాలా ధైర్యం చేశారు మీరు అంటే తెలియకుండా చేసింది ధైర్యం అప్పుడు అప్పుడు చెప్పుంటే భయపడేదాన్ని ఏమో తెలీదు బట్ ఇదే వచ్చు సార్ నాకు ఇంకా ఇంకేమి రాదు సో సో లిటిల్ సోల్జర్స్ టు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మీరు ఫినిష్ చేసిన అన్ని మంచి చెక్కుల వరకు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది నేను వెనక్కి తిరిగి చూడటం కష్టం సార్ చూడను బట్ ఇట్స్ బిన్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అంటే నాకు ఎప్పుడు 
ఈ జర్నీలో నేను కలిసిన వండర్ఫుల్ పీపుల్ నాకు జరిగిన వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ అన్ని మంచంలో నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో సహా ఇట్స్ బిన్ వండర్ఫుల్ జర్నీ నేను ఏ ఏది ఇచ్చినా మీరు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా నేను మళ్ళీ ఆ జర్నీని అలాగే వెళ్తాను కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర పనిచేయటం గంగరాజ్ గారి దగ్గర పనిచేయటం అలా మొదలైనది పడిన కష్టాలు కన్నీళ్లు అన్ని ఆ తర్వాత జబర్దస్త్ జరగటం కళ్యాణ వైభోగమే మళ్ళీ నన్ను ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావటం ఆ తర్వాత ఓ బేబీ సమాంత లక్ష్మి గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అవటం సురేష్ బాబు గారి దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను అల్లు అరవింద్ గారి దగ్గర సో బ్యూటిఫుల్ జర్నీ సార్ ఎక్కడో అక్కడ నాకు ఒక ఏదో ఒక ఒక ఎనర్జీ ఉంది ఒక శ్రీరామ రక్షలాగా నన్ను అలా కాపాడుతూ అలా తీసుకెళ్ళింది నన్ను ఏదో ఒకటి అది నేను చెప్పలేను అది ఏంటనేది నేను చెప్పలేను చాలా కష్టపడ్డాను సార్ డెఫినెట్ గా ఆ క్రెడిట్ నేను నాకు ఇచ్చుకుంటాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు హండ్రెడ్ కావాలంటే హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కష్టపడ్డాను అందులో అసలు ఏం లేదు మా మదర్ నాకు చాలా పెద్ద సపోర్ట్ బట్ నేను నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి మంచి వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అయ్యాను కళ్యాణ్ కోడూరి మన చంద్రశేఖర్ ఏలేటి వీళ్ళందరూ నిన్ను ఉర్మిలా గంగరాజు గంగరాజ్ గారు శాస్త్రి గారు కృష్ణవంశీ గారు రమ్యకృష్ణ గారు జగపత్ బాబు గారు బ్యూటిఫుల్ జర్నీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ సో అందరూ ఎక్కడో ఒక చిన్న వంతెనలా ఉన్నారు అందరు నా జీవితాన్ని నేను ఇక్కడికి వచ్చే పాయింట్ కి అందరూ ఎంతో కొంత ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ వేశారు నాకు అదండి సో యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా మీరు గంగరాజ్ గారి దగ్గర కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర ఒక కన్నడ డైరెక్టర్ దగ్గర ఏం చేశారా లేదు కదా సో వాళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి గంగరాజ్ గారి దగ్గర ది బెస్ట్ ఐడియా అనేది లేదు అది ఇంకా డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడు ఆయన ఐడియాస్ ఒక టిపికల్ గా ఉండవు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఉంటాయి సో ఒక 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 విషయాన్ని వేరే వేరే కోణాల్లో నుంచి చూడటం అనేది గంగరాజ్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అండ్ ఒక విపరీతమైన రెస్పెక్ట్ ఒక మర్యాద ఆర్టిస్ట్లు అన్నా కూడా టెక్నీషియన్స్ అన్నా కూడా అది ఇద్దరి దగ్గర ఉంది కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర ఉంది గంగరాజ్ గారి దగ్గర ఉంది కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర ఆయన మహిళలకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ వాల్యూ కానీ అండ్ వంశీ గారి దగ్గర నేను ఇంకొకటి నేర్చుకుంది అనేది ఎడిటింగ్కి క్లారిటీ అబ్సల్యూట్లీ అంటే ఎప్పుడు ఒక్కసారి కూడా వంశీ గారు నెక్స్ట్ షాట్ ఏంటంటే నేను డిలీజ్ చూడలా ఎందుకంటే ఎడిట్ ప్యాటర్న్ క్లియర్ గా ఉంటుంది ఆయన మైండ్ లో కెమెరామెన్ వన్ మోర్ అడిగినా కూడా ఎందుకు అంటే లేదు ఇక్కడ వరకే కదా ఇది కట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటారు సో ఆ ఎడిట్ ప్యాటర్న్ క్లారిటీ అనేది నేను కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అండ్ క్యారెక్టర్ డీటెయిలింగ్ సో సో మెనీ థింగ్స్ అండి అంటే ముందు ఒకటి ఒక 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 సెట్ మీద ఒక మన మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి ఒక రెస్పెక్ట్ ఎట్లా ఉండాలి రాఘవేందర్ రావు గారి దగ్గర మన సెట్ ఎప్పుడు ఎలా ఎంత సరదాగా ఉండాలి ఎంత హాయిగా ఉండాలి పూరి జగన్నాథ్ దగ్గర మన సినిమా ఎప్పుడు బడ్జెట్ లో ఎలా తీయాలి ఎందుకంటే సో దట్ ఎక్కువ లోడ్ పడకుండా ప్రొడ్యూసర్ మీద సో ఎవరు దొరికితే వాళ్ళ దగ్గర నేను అలా 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 చిన్న 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 విషయాలు నేర్చుకున్నాను సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ అనేది ఎలా వచ్చింది అది మా కళ్యాణ్ మలిక్ వల్లే వచ్చింది సో ఆయన నేను అంటే ఆ టైం వరకు నేను చాలా మందికి చాలా కథలు చెప్పి ఇదిగో అవుతాను అదిగో అవుతానని నేను విసుగుపడి ఇంకా నేను అసలు ఇండస్ట్రీ పనికిరానే ఇవి జరగలేము అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ అప్పటికి ఆల్రెడీ సో ఇంకా నేను అవసరం లేదని చెప్పేసి దుప్పటి కప్పుకొని పడుకున్నాను అంటే కళ్యాణ్ ఒకసారి వచ్చి లేదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు మీ ఇంటి దగ్గరే నేను వచ్చి పికప్ చేసుకుంటాను నేను హ్యాపీ అని నేను కలవనాను ఎవరు అంటే లేదు లేదు ఆయన ఫాదర్ ఎప్పుడో చేశారు సినిమాలు ఆయన ఈ మధ్య చేయలేదు కానీ అంటే అందరికీ చెప్పాను ఇండస్ట్రీలో ఎవరు తీయట్లేదు ఇప్పుడు ఆయన తీస్తాడని నమ్మకం ఏంటని చెప్పి ఆ తర్వాత లేదు వండికేశాడు కళ్యాణ్ లేదు ప్లీజ్ నేను వచ్చి పికప్ చేస్తాను మీ ఇంటి దగ్గరే సో లిటరల్ గా మా నేను అప్పుడు ఎర్రమంజుల్ కాలనీలో ఉంటున్నాను ఆ రోడ్డు దాటి తామగారు ఆఫీస్ సో కళ్యాణ్ వచ్చి తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లి సరేలే ఇంకా ఇంకా పోయింది అని చెప్పేసి కళ్యాణ్ కోసం వెళ్ళి చెప్పాను కదా చెప్పిన వెంటనే నాకు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే దామగారు ఇంటర్వెల్ పాయింట్ కి ఈ కథ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారని సో దామగారు అది అయిపోయాక ఇది చేద్దాం మనం అని చెప్పడం జరిగింది సో అది అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ మీరు అంత ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎంత మంది చెప్పున్నారు యాక్చువల్ గా స్వప్న చేయాలి ఇది స్వప్న దత్ ఓకే స్వప్న కి చాలా ఇష్టమైన కథ అది సో అప్పుడు చెప్తే దత్ గారు విని దత్ గారికి ఇది ఏదో వెరై
సో నువ్వు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు చెప్తున్నాను డాడీ వచ్చి నీకు సారీ చెప్తారు చూడు ఈ సినిమాకి అన్నారు దత్ గారు చూడండి ఎంత పెద్ద మనసు ఆయనది తర్వాత ఎప్పుడో వచ్చి అమ్మ నేను మిస్ అయ్యానమ్మా ఆ సినిమా వెరీ వెరీ సారీ దత్ గారు అది ఆయన గొప్పతనం అది ఆయన గొప్పతనం ఇప్పుడు టైం మారుతుంది ట్రెండ్ మారుతుంది అనేది గుర్తించింది దత్ గారు అప్పుడు అందుకే నాకు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ముందు వైజంతికి ఈ సినిమా చేయటం అనేది బట్ స్వప్న చేయాలి యాక్చువల్ గా సినిమా సో అది జరగనప్పుడు నేను చెప్పాను ఇట్లా దామ్ గారు అని ఉన్నారు అంటే ఏం మార్చట్లేదు అంటే ఏం మార్చట్లేదు అంటే సరే నువ్వు చేసి డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా హిట్ అవుతుంది ఆ ఈ సినిమాని ఫస్ట్ నుంచి పేపర్ స్టేజ్ నుంచి నమ్మింది స్వప్న నాని నేను ఫ్రెండ్స్ అండి అంతకు ముందు సో వరల్డ్ స్పేస్ లో కూడా మేమిద్దరం కలిసి రేడియో జాకీస్ గా జాయిన్ అయ్యాము సో అప్పటి నుంచి మేము నేను నాని స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సో కలిసి స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ కోసం అని కలిసేవాళ్ళం ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఆ తర్వాత రేడియో జాకీస్ గా నేను జాయిన్ అవుతున్నా అంటే ఎవరైనా నువ్వు కూడా వస్తావా అంటే వచ్చాడు సో అలాగ మాకు జరిగిన జర్నీలో నేను ఎప్పటి నుంచి వెళ్తుంటే దారిలో అప్పటికి హీరో అవుదాం అనుకోలే నాని సో వెళ్తుంటే ఏదో ఫో వాడి ఫోన్ లో ఒక ఫోటో చూశాను చూసి ఇట్లా లో యాంగిల్ లో ఒక ఫోటో ఉంది ఇదేంటి ప్రభాస్ లో ఉన్నాడు ఏంటి అన్నాడు అంటే అప్పుడు నానికి కొంచెం పొడుగు చుట్టు ఉంది ఆ ఫోటోలో చూస్తే ఈ యాంగిల్ లో ఉంది ఫోటో సో నేను ఏ ప్రభాస్ ఏంటి పిచ్చా అండి కలదొని అసలు నేనే అదే అన్నా అంటే అరే నువ్వు చాలా ఫోటోజెనిక్ ఉన్నావురా అసలు నీతో ఒక ఫోటో షూట్ చేద్దాం అని 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 చెప్పి మేము అనిల్ గారు అని అప్పుడు ఉండేవారు పాపం పోయారు ఆయన్ని మేము వెళ్ళి ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అనయ్య ప్లీజ్ ఒక పదివేలు ఫోటో ఫోటో షూట్ అని చెప్తే ఆయన పదివేలు ఇస్తే వెళ్ళి ఫోటో షూట్ చేశాను నానికి చేసి ఇంకా ఫిక్స్ అంటే నానితో అన్నాను ముందు మనం 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 ఫిక్స్ అవుదాం అంటే నువ్వు హీరో నేను డైరెక్టర్ అని చెప్పాను అంటే మనం అనుకుంటే సరిపోతా ఎవరు తీస్తాడు అంటే ముందు మనం ఫిక్స్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత ఎవడని తీస్తాడు అని చెప్పి మేము ఫిక్స్ అయ్యాం ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అష్టాచమ్మకి తను రమ్యకృష్ణ గారిది ఏదో షో జరిగింది అప్పుడు చిన్నది టీవీ షో లాంటిది దానికి పనిచేస్తున్నాను దానికి ప్రోమో తీయాలి అయితే నాని వాళ్ళ సిస్టర్ వెడ్డింగ్ ఆ రోజు అయితే నాని వచ్చి ఒక చిన్న బిడ్ చేస్తామంటే ఒక చిట్ ఫట్ మని చేశాడు చాలా ఈజీగా చేస్తాడు అంటే కథలు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా బాగుండేది తన ఫేస్ మీద అయితే చేసాడు అయితే రమ్యకృష్ణ గారు చూశారు అప్పుడు చూసి ఈ అబ్బాయిలో చాలా ఈజీ ఉంది చాలా మంచి యాక్టర్ అవుతాడు ఇతను అని అన్నారు అప్పుడు ఆ తర్వాత అష్టాచమ్మ కాస్టింగ్ జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా నానిని శ్రీనివాస్ అవసరాల రోల్ కని పిలిపించారు ఇది చూసి ఈ ప్రోమో చూసి బాగుంటాడు ఆయన ఆ తర్వాత వాళ్ళ మెయిన్ కాస్టింగ్ ఏదో సరిగ్గా కుదరలే సో నాని అని శ్రీనివాస్ అవసరాల శ్రీనివాస్ అవసరాల రోల్ సో నాని స్వాతి ఒక పేరు అప్పుడు దా మెయిన్ పేరుకి భూమిక ఆయన ఇంకెవరినో అనుకుంటున్నారు సో అది అప్పుడు సెట్ కాలేదు సో రామ్ మోహన్ గారు హూ వాజ్ ప్రొడ్యూసర్ నన్ను అడిగారు ఏంటి నీ సినిమాలో హీరో ఎవరు అంటే నాని అన్నారు నాని హీరో మెటీరియల్ లా అన్నారు అంటే అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పి నేను తీసుకెళ్లి నా ఫోటో షూట్ మొత్తం చూపించాను చూపిస్తే ఆలోచించి ఆయన అప్పుడు నానిని అడిగారు అది చేయమని సో అట్లా సో మీరు అలా త్యాగం చేశారు నాకు ప్రొడ్యూసర్ లేడు అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మా ఇద్దరులో ఎవరు ఒకడు సక్సెస్ఫుల్ అయినా కూడా ఒక చేయి దొరుకుతుంది కదా సార్ పైకి లాగడానికి నాని హీరో అయితే నేను పలాన్ సబ్జెక్ట్ చేస్తాను అంటే ఒక ఒకటి దొరుకుతుంది కదా అవకాశం సో మేమంతా అప్పుడు ఎవరికి అవకాశం దొరికితే అది మంచిది సో వెరీ హ్యాపీ సో అన్ని ఆ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్స్ అన్నింటి మేము వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అలా సో అది అలా జరిగింది ఓకే మీ సినిమా మొదలైంది మరి అలా మొదలైన తర్వాత ఏంటి కష్టాలు కన్నీళ్ళు అన్నారు ఏంటి ఆ జర్నీ అంతా కష్టమే సార్ అంటే టూ ఇయర్స్ పట్టింది అలా మంది ఏం తీయడానికి అంటే ఆ సినిమా తీస్తున్నప్పుడల్లా ఆ రష్ నాకు బాగా గుర్తు ఫస్ట్ టైం రష్ చూసినప్పుడు అసలు ఎడిటర్ గారికి అస్సలు నచ్చలేదు ఈ సినిమా పోయింది అని చెప్పేసారు రామ్ గారికి వేస్ట్ సినిమా అని చెప్పేసారు మన మాతన్ గారు ఆయనకు అసలు నచ్చలే సినిమా ఇది అట్ట ట్రాష్ అని చెప్పేసారు నాకు నాకు అసలు మాతాండ్ గారు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాల ఈ సినిమా గురించి అలా మొదలైంది గురించి నేను మాతాండ్ గారిని ఒకసారి కూడా కలవాల సో ఇది నాకు చెప్పిన విషయం అంతే సో ఆయనకు అసలు నచ్చలేదు అండి సినిమా ఈ సినిమా పోద్దని చెప్పారు అని సో మాతాండ్ గారు అసిస్టెంట్ మాధవ్ గారు ఉండేవారు నాతో ఎడిటింగ్ రూమ్ లో అంతే నేను ఎప్పుడు ఆయన ఆయన తోటి పెద్దగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు టూ త్రూ ద ఫిల్మ్ కానీ ఇది బాలేదు సినిమా అనేదే డిస్కషన్ సో షెడ్యూల్ వన్ అలాగే షెడ్యూల్ టూ అలాగే ఏది తీసినా బాగాల
నాకు చూసేసి ఇంకా బయటకు వెళ్ళి సిగరెట్లు కాల్చుకోవడం నాకు అంటే సెకండ్ షెడ్యూల్ వరకు నాకు ఇదే పరిస్థితి లాస్ట్ కి నిత్య వచ్చింది సెకండ్ షెడ్యూల్ కి వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక ఎడిటెడ్ డ్రెస్ చూపిస్తే అమ్మాయి చిన్న బీన్ బ్యాగ్ మీద కూర్చొని నవ్వు పడి పడి నవ్వుతుంది అంటే ఏంటి నీకు నచ్చిందా అన్నాను ఫస్ట్ టైం ఒక ఎవరో ఒకరు పాజిటివ్ రియాక్షన్ ఇచ్చారు నాకు షాక్ నాకు అయితే ఏంటి ఇదే కదా నువ్వు నాకు చెప్పింది కదా బాగోకపోవడం ఏంటి సూపర్ గా ఉంది అన్నాను నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా అనుకోవచ్చు మీ సినిమా ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఆడియన్స్ రియాక్షన్ బట్టి నేను అద్భుతం అని అనుకున్న దాన్ని పది మంది చీ ఇదేంటంటే మీకే డౌట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఇది రీషూట్ అది రీషూట్ ఇది రీషూట్ అది రీషూట్ అని చెప్తే నేను ఒకరోజు ఆ నాని కుక్కతో ఉన్న సీన్ ఉంది అది రీషూట్ చేయమన్నారు నాకు ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు రోహిణి గారు వచ్చారు షూటింగ్కి రోహిణి గారికి రాత్రి ఎనిమిదో తొమ్మిదో అయింది వెయిట్ చేస్తాం షూట్ చేయడానికి ఇది రీషూట్ చేయమంటున్నారంటే ఎందుకు అని చెప్పి ఆ సీన్ చూపించాను మీరు ఒకసారి చూడండి ఇది బాగానే ఉంది అంటే అరే సూపర్ గా ఉంది సీన్ ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నారు రోహిణి గారు ప్లీజ్ ఒక్కసారి వెళ్ళి చెప్పరా అని చెప్తే అప్పుడు రోహిణి గారు వెళ్ళి చెప్పి అలాగా చాలా చాలా జరిగినాయి చాలా యుద్ధాలు జరిగినాయి ఆ సినిమా కోసం ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా షోస్ వేశారు కదా సో ఆ షోస్ లో వచ్చిన రియాక్షన్ ఫస్ట్ కాపీ కూడా కాదు సార్ మీరు ఫస్ట్ పాజిటివ్ గా చెప్పింది కళ్యాణ్ కళ్యాణి మలిక్ మన సాగర్ మహతి సాగర్ అప్పుడు మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కి ఇన్స్ట్రుమెంటైజేషన్ చేస్తున్నాడు అండ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు డిటిఎస్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ సీనియర్ సీనియర్ లేరు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇది మంచి సినిమా అని దాము గారికి ధైర్యం ఇచ్చింది మధుసూదన్ రెడ్డి గారు సో అది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అప్పటికి ఏదో ముహూర్తం అనుకున్నాం ఆ సినిమా రిలీజ్ కి కానీ అప్పుడు ఆ రోజు ఆరెంజ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ ఆరెంజ్ రిలీజ్ డేట్ కి ఈ సినిమా అది అలా మొదలైంది డిటిఎస్ లో షో షో జరిగింది మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ప్లే చేశారు మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఒక యాభై అరవై మంది వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి చూశారు సార్ అలా మొదలైంది ఆ వచ్చిన వాళ్లలో మెజారిటీకి చాలా బాగా నచ్చింది సినిమా సో నేనేమనుకున్నానంటే సరే ఓకే నా టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు సో ఈ సినిమాకి టోటల్ కాస్ట్ అప్పుడు టూ ఆర్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సార్ కోటి రూపాయలు వచ్చేసింది శాటిలైట్ లో సో కోటి రూపాయలు రికవరీ కోటి రూపాయలు వచ్చేస్తాయి కదా అని నమ్మాను సార్ నేను అంతే అంత నిజం ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇది డెఫినెట్ గా దీని డబ్బులు వెనక్కి వచ్చేస్తాయి సినిమా అదనే నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్ళాం ఎవడు కొనలా ఎవడు మాకు థియేటర్లు ఇవ్వలా అక్కడి నుంచి అసలు వివేక్ కుచ్చిబొట్ల గారు మొత్తం చక్రం తిప్పారు సార్ పబ్లిసిటీ గాని అలా మొదలైంది ఇది ఆ కప్స్ మీద పబ్లిసిటీ చేయడం గాని అన్ని ఇంకా అలా మొదలైంది లో సక్సెస్ లో ఒక పెద్ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఆ సినిమా కంప్లీట్ అయినందుకు పెద్ద పర్సెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈజ్ ఆఫ్ వివేక్ కుచ్చిబొట్ల ఆయన లేకపోతే ఆ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యే పనే లేదు అది ఆయన ఆయనే కన్విన్స్ చేస్తారు అంటే దాము గారు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సెల్ చేద్దాం అన్నట్టు కూర్చున్నారు ఆయన ఒకటే చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు ఆపినా కోటి రూపాయలే రిస్క్ మీరు రిలీజ్ చేసినా కోటి రూపాయలే రిస్క్ సినిమా కంప్లీట్ చేద్దాం ఎవరి కెరీర్ ని మనం పాడు చేయొద్దు సార్ అని చెప్పి ఆయన కన్విన్స్ చేస్తారు సో మై కెరియర్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మీ విద్దర్ దాము గారు అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని గమ్యం వరకు తీసుకెళ్ళింది మీ విద్దర్ సూపర్ సో రిలీజ్ అయింది సూపర్ సక్సెస్ కోటి కాదు పది కోట్లు వచ్చినాయి సో ఆఫర్స్ నందిని రెడ్డికి ఆఫర్స్ కూడా బ్లడ్ లాగ్ వచ్చినాయి కదా వచ్చినాయి మరి ఎందుకని ఆ ఆఫర్స్ ను విడిచిపెట్టుకోలేదు అంటే వచ్చినాయి సార్ ఎక్కడ సంతకం పెట్టాలో ఏమీ తెలియలా ఫైనల్ గా కోనా వెంకట్ గారు తీసుకెళ్లి బెల్లం కొట్టి సురేష్ దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకోమన్నాడు సో నేను అక్కడ తీసేసుకున్నాను అంతే ఇంక ఇంకా అది అది కొంచెం నేను అంటే ఇంకా సురేష్ గారు కూడా తప్పు లేదు లేండి ఆయన టేస్ట్ అయింది నేను గ్రహించాల్సింది ఆయన టేస్ట్ వేరే నా టేస్ట్ వేరే అనేది నేను కొంచెం గ్రహించాల్సింది అంతే సో రాంగ్ పేరింగ్ అండి సో ఆ చిన్న గైడెన్స్ చేసే వాళ్ళు లేరు దాము గారు కూడా వెంటనే చేద్దామని అనలా చేద్దామని అంటే బహుశా చేసేదాన్ని ఏమో సో అక్కడ ఎవరితోటి ఏంటి అనే లోపు చాలా జరిగినాయి అట్లా సో ఫస్ట్ది మీ ఓన్ సబ్జెక్ట్తో చేశారు కదా ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఎందుకు నేను యాక్చువల్ గా సెకండ్ చేయాల్సింది కళ్యాణ వైభోగమే సార్ నేను సిద్ధార్థ సమాంత చెప్పిన కథ కూడా కళ్యాణ వైభోగమే కానీ అది సమాంత మధ్యలో ఒంట్లో బాగోక ఇది అది చాలా డిలేస్ జరిగి తర్వాత ఇది విన్నాక ఈ సినిమా చేస్తే ఫ్లాప్ అయిపోద్ది అని చెప్పి సురేష్ గారు ఫీల్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఏదో అప్పటికి ఇంకా ఇంకేదో అ
నేను ఏ రోజైతే నేను ఎంటర్ అయి చేశానో తప్పు నాది అవుతుంది కరుణుడి చావుకి వంద కారణాలు అన్నట్టు ఇప్పుడు నేను కూర్చొని అది దానివల్ల చేశాను దీనివల్ల చేశాను అనే అనేది తప్పు ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకోవాలి భయంతో చేసినా ఎందుకు చేసినా కన్ఫ్యూజ్ అయి చేసినా చేశాను సో చేసినప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది సో ఇంకా నేను దానికి బాధ్యత నేనే వహిస్తాను చేసేటప్పుడే మీకు తెలిసిపోయింది సార్ నాకు చేస్తున్నప్పుడే తెలిసింది మిస్టేక్ జరుగుతుంది ఇంకా ఆ మిస్టేక్ కాదు అని మనం దాన్ని మార్చడానికి వంద చేసిన ఎంత హైదరాబాద్ లో హైదరాబాద్ లో తూక్ మాలిష్ అంటారు అంటే పై నుంచి వాడు ఉమ్మేసేసి తుడిసేసి పెట్టేస్తాడు సో మీరు ఎంత చేసినా మీకు తెలిసిపోతా ఉంటుంది అండ్ ఆ తప్పు మళ్ళీ లైఫ్ లో చేయదు అంటే నేను ఇప్పుడు ఏ సినిమా చేసినా నేను ఇష్టపడే చేస్తాను సార్ అది హిట్ అవ్వచ్చు ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు అది వేరు కానీ ఇది నేను ఇష్టపడే చేస్తాను అంతే అంటే ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ పరుగులు తీసే ఇండస్ట్రీ మంది ఎక్కడైనా అంతే బట్ కొంచెం ఎక్కువ తెలుగు సో ఫస్ట్ సినిమాతో హిట్ కొట్టగానే అలా అందరూ పరుగు పరుగు వచ్చారు సెకండ్ సినిమా డిజాస్టర్ అవ్వగానే ఎవరన్నా వచ్చి నేను సినిమా చేస్తాను అన్నారు లేదు ఎవరు అనలేదు ఎవరు అంటారు సార్ ఎవరు అనలేదు కానీ ఒకటే నమ్మకం ఏంటంటే చాలా టైం పట్టింది నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు దగ్గర ఉన్నారు హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి బయటపడ్డాను నేను కానీ ఒకటి మనం జీరో నుంచి ఒక టెన్ వరకు ఏదో వచ్చినప్పుడు నీకు అది వచ్చు ఆ రోడ్ ఎక్కడం వచ్చు సో అది మళ్ళీ జీరోలో ఉన్నాం మళ్ళీ ఎక్కాలి అంతే అంతే కదా సార్ తిరుపతి కూడా ఎక్కుతాం అది కాదు ఎవరైతే కింద దింపాడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్కేవుగా ఏముంది అలసిపోతే కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఎక్కడమే అంతే సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ కళ్యాణ వైభవం ఎలా స్టార్ట్ అయింది మరి కళ్యాణ వైభవం నేను వెళ్ళి దాము గారిని కలిసాను సార్ ఆయన తెలుసు నేను ఇదే కథ చేద్దాం అని అనుకున్నాను అనేది దాము గారికి ఇష్టమైన కథ కళ్యాణ వైభవం ఆయనకి ఇష్టంగానే నాకు సరే ఇది ఖచ్చితంగా చేద్దామని చెప్పాలి అప్పుడు సో ఇది అయిపోయాక సార్ నేను అడిగాను మరి సార్ ఇది ఏంటి మరి చేద్దామా అంటే చేద్దాం అన్నారు సో అది సార్ కళ్యాణ వైభవం సో మళ్ళా నిలబడ్డారు పోగొట్టుకున్న చోట నిలబడ్డారు సో ఆ దాంతో నాగశౌర్యత కూడా మంచి అనుభవం అలా మొదలైనతో నాని దీంతో నాగశౌర్య సో మూడు మూడో సినిమా సక్సెస్ అయింది మూడో సినిమా తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా బేబీకి కొంచెం గ్యాప్ అంటే సార్ నేను నా కథలు నేను రాసుకుంటాను ఎక్కువ గ్యాప్ ఏం లేదు సార్ ఒకటి వన్ ఇయర్ గ్యాప్ అయి ఉంటుంది ఆ టైంలో బేబీ రావటం మళ్ళీ నేనే రాసుకుంటున్నాను కదా సార్ కథలు నేను బహుశా పూరి గారు అంత ఫాస్ట్ గా రాయలేను పైగా చాలా మంది ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేసుకుంటారు అది నేను అప్పుడు చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే నేను సక్సెస్ అవ్వాలి కళ్యాణ వైభవం సక్సెస్ అయితే మీరు నిలబడితే ఇంకొకటి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది సో మీరు కొంచెం సక్సెస్ లో ఉన్నారనుకోండి వెంటనే ఇంకొక సినిమా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో అది అందువల్ల గ్యాప్స్ వస్తుంది అండ్ ప్లస్ నేనే కథ రాసుకోవడం వలన ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పడుతుంది నేను ఒక ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డ్రాఫ్ట్స్ రాసుకొని దాని డైలాగ్ వర్షన్ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ నైన్ మంత్స్ రైటింగ్ వర్క్ అవుతుంది దానివల్ల గ్యాప్ వస్తుంది బట్ ఓ బేబీ యాక్చువల్గా నేను ఆ తర్వాత వైజంతి చేయాలి స్వప్నకి కానీ అప్పటికి ఇది వచ్చింది ఓ బేబీది అండ్ ఆ నవంబర్ నుంచే ఏదో చేయాలి సమంత అని చెప్పారు సో నేను వెళ్ళి స్వప్నని అడిగాను ఇది అడుగుతున్నారు ఇది కథ అంటే లేదు లేదు ఇది చాలా మంచి కథ నువ్వు చెయ్యి అని సో నేను అది చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత అందుకే వైజంతి దాని అడాప్టేషన్ ఓ బేబీ అడాప్టేషన్ తెలుగుకి చాలా అద్భుతంగా చేశారు అసలు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ దీనికంటే కూడా సార్ చాలా బాగా కుదిరింది అది సో ఆ సబ్జెక్టు సమంత చెప్పినప్పుడు అంటే తను ఎలా ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయింది సమంత నే కాల్ చేసింది సార్ నాకు యాక్చువల్ గా నాకు ఓ బేబీ అనే సినిమా ఉందనే తెలీదు సమంత నాకు ఆ సినిమా ట్రైలర్ పంపించింది తనకు ప్రొడ్యూసర్స్ అప్రోచ్ అయ్యారు సునీత వాళ్ళు సమంతను అడిగారు సో ఈ కథకి తను నేనైతే కరెక్ట్ అని అనిపించి నాకు పంపించింది ట్రైలర్ చూసి ఎలా అనిపించింది అంటే లేదు చాలా బాగుంది అన్న ఒకసారి సినిమా చూడు నీకు కనెక్ట్ అవుతుందా ఇది నువ్వు నీకు చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఒకసారి చూడు అని అయితే నేను కూర్చొని సినిమా చూసాను సినిమా చూడగానే నాకు మా అమ్మమ్మలు మా నానమ్మలు మా అమ్మ అందరు కనిపించారు అందులో లేదు ఇది మన తెలుగు ఆడియన్స్కి చెప్పాల్సిన సినిమా ఇది అండ్ డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు మంచి ఎమోషన్స్ తోటి సో అది ఇష్టపడి చేసిన సినిమా అది నేను అది సక్సెస్ నా కెరీర్ నిలబడుతుంది ఇవి ఇవి ఏం లేవు నాకు సడన్ గా సబ్జెక్టు దొరికితే ఇప్పుడు నేను ఏదో మంచి తిన్నాను అనుకోండి సార్ మీరు కూడా ట్రై చేయాలని అనిపిస్తుందా నాకు ఆ రీమేక్ పట్ల నాకు అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే నాకు కలిగిన ఫీలింగ్ ఇంకో వంద వెయ్యి లక్ష మందికి కలగాలి అన్న ఆ కోణం నుంచే వెళ్ళింది సార్ ఆ సిని
అందుకే అది కనబడుతుంది మీకు ఆ సినిమాలు అవును లక్ష్మి గారిది క్యాస్టింగ్ ఎలా జరిగింది ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ లక్ష్మి గారు అయితే నాకు ఫస్ట్ నుంచి లక్ష్మి గారే కనిపించారు సార్ నాకు లక్ష్మి గారు నేను సమాంతక చెప్పాను లక్ష్మి గారు చేయకపోతే మనం సినిమా చేయకూడదు అని ఎందుకు అంటే ఆ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఆ బేబీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదే లక్ష్మి గారు ఆవిడ కోపడినా మనం ఇష్టపడాలి ఆవిడ తిట్టినా ఇష్టపడాలి ఆవిడ వెట్టకారంగా మాట్లాడినా ఇష్టపడాలి ఏం చేసినా మనం ఆవిడని ప్రేమించాలి ఇరిటేషన్ వచ్చినా కూడా ఆవిడని ప్రేమించాలి మనం అది ఓన్లీ లక్ష్మి గారి వాళ్ళ సాధ్యం అనేది నేను నమ్మాను అండ్ సమాంత చెప్పాను నాకు తెలీదు అమ్మ చేస్తారో లేదో నాకు తెలీదు వద్దు నాన్న లేదు నాన్న ఇది అదే అన్నారు అమ్మ ఒక్కసారి వచ్చి కలుస్తాను ఒక్కసారి వచ్చి కలుస్తాను అని వెళ్ళి చెప్పిన వెంటనే నేను సమాంత చెప్పాను వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మ కనుక నువ్వు అంటే ఇది క్వశ్చన్ మార్కే నాకు అని అన్నాను వెళ్ళి చెప్పాను దేవుడు దయ అమ్మ ఓకే అన్నారు సో జబర్దస్త్ సమంతకి ఫ్లాప్ ఇచ్చి బేబీతో ఇట్టిచ్చి న్యాయం చేశారు ఓకే ఎలా సమంతతో ఆ రెండు సినిమాలతో మీకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది ఏంటి మీ ఫ్రెండ్షిప్ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఏంటి ఆ అనుబంధానికి రీజన్ ఏంటి ఆనెస్టీ సార్ నిజంగా మేము ఇద్దరు నిజాలే మాట్లాడుకుంటాం ఆ ఇద్దరికి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి ఏమి పెద్ద అట్లా తన వల్ల నాకు ఇది వస్తుంది తన వల్ల నాకు ఇది వస్తుంది అనే అది లేదు ఆ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటాం ఇద్దరం ఆ అండ్ ఇద్దరం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కలిసి ఫేస్ చేసాం ఒక రకంగా మా ఇద్దరు ఎంట్రీ ఒకేసారి అంటే తను తను హీరోయిన్ అయింది నేను డైరెక్టర్ అయింది ఇంచుమించు ఒకటే టైం సో ఆ జర్నీ ఆ గ్రోత్ మా తప్పులు మా దెబ్బలు మా సక్సెస్లు అన్ని ఒక కలిసి ఒక జర్నీ ఉంది సో షీఈ్ లైక్ యంగర్ సిస్టర్ టు మీ సో ఆ బేబీ హిట్ అయి మంచి హిట్ అయింది కదా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి గ్రాండ్ సక్సెస్ ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళా మీకు నాలుగేళ్లు పట్టింది ఇప్పుడు సార్ రెండేళ్ళు అందులో కోవిడే కదా సార్ అన్యాయం కదా సార్ మీరు నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను మీకు బేబీ జూన్ లో రిలీజ్ అయింది జూన్ తర్వాత నేను నెట్ఫ్లిక్స్ ది షో చేశాను పిట్ట కథలు కరెక్ట్ గా టూ మంత్స్ తర్వాత పిట్ట కథలు షూట్ చేసేసి నేను జనవరి ఫిబ్రవరి లో నేను యుఎస్ వెళ్ళాను సార్ నేను వచ్చేసరికి మార్చ్ లో లాక్డౌన్ టూ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే వైజయంతి చేయాలి నెక్స్ట్ సో టూ ఇయర్స్ లాక్ డౌన్ లో పోయింది సార్ ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వైజయంతి లో చేసే కథ మొత్తం అంతా అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఒకటి కున్నూరు లో ఉంది సో నీల్గిరీస్ మీకు ఫస్ట్ లాక్ డౌన్ అవ్వగానే మీకు మిగతా ప్లేసెస్ ఓపెన్ ఉన్నా కూడా నిల్గిరీస్ క్లోజ్ చేసేస్తారు షూటింగ్ పర్మిషన్స్ రావు నాకు హైదరాబాద్ లో షూట్ లేదు నేను కునూర్ లో షూట్ చేయాలి కునూర్ లో షూట్ చేసే టైం కి ఆల్ ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్స్ కుదరాలి నాకు రెండోది నాకు అబ్రాడ్ షూటింగ్ ఉంది సో యూరోప్ లో వెళ్ళి షూట్ చేయాలి నేను కథాపరంగా యూరోప్ లో పర్మిషన్స్ లేవు అంటే మీరు చూడండి లాక్ డౌన్ టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది ఫేజ్ గా ఫేజ్ గా మళ్ళీ మన ఇయర్ పట్టింది మీకు సో ఇంకా మీన్ వైల్ మీరు వెబ్ సిరీస్ చేశారు అది ఎప్పుడో సార్ అంతకు ముందు సమంత చేశాను నేను అవును శామ్ జామ్ ఏంటి సమంత కోసం మీరు చేశారా మీ కోసం సమంత చేసింది నా కోసం కాదు సమంత షో అది నన్ను అరవింద్ గారు క్రియేటివ్ హెడ్ గా ఉన్నామన్నారు అంతే ఇద్దరం కలిపి ఆహా కోసం చేసాం ఓకే కానీ ఓ విధంగా చెప్పాలంటే ఆ షో అనేది మంచి సక్సెస్ కదా మంచి సక్సెస్ ఇంకా అంటే ఇది సమంత మదర్ టంగ్ లో చేసింటే అంటే తను గనక తెలుగు అమ్మాయి అయ్యి అంటే టాక్ షోకి ఎప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ కమాండ్ ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు అక్కడిదక్కడ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఎంత రాసి ఇచ్చినా ఎంత తను ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఆ స్పాంటేనిటీ కోసం మీకు భాష మీద అబ్సల్యూట్ కమాండ్ అంటే మీరు ఆలోచన కూడా తెలుగులో ఉండాలి అప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది సో డెఫినెట్ గా ఆ చిన్న వెలుత అయితే ఉంది తను కూడా చెప్పింది నాతో బట్ ఉన్న మేరకు తను చాలా బాగా అడాప్ట్ చేసుకుని చాలా బాగా చేసింది సో అందుకే ఎంత చేయగలిగినా చేసాం అందులో సో దానికి సీక్వెల్ లేకపోవటానికి రీజన్ అదేనా దానికి ఏడ్స్ 
సామ్ జామ్ సెకండ్ సీజన్ అనేది లాక్ అవుతుంది హ్మ్ తనకు ఎందుకంటే తన తన అది చెప్పింది నాకు లాంగ్వేజ్ నా మీద నాకు కమాండ్ ఉంటేనే నేను చేయగలను నెక్స్ట్ సో వన్ వన్ షో వరకు చేయగలిగాం అండ్ डेफिनेटली ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ షోస్ ఇన్ ఆహా సమంత తో ఇంత కాలం జర్నీ చేశారు కదా తన లైఫ్ ని దగ్గర నుండి చూశారు కదా హ్మ్ సో మీకు తన లైఫ్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏం అనిపించేది ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఎవరైనా మన మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఎవరైనా కష్టాలు అనిపిస్తే మనకు బాధ వేస్తుంది మనం ధైర్యం చెప్తాం ఎందుకంటే ఏం చేయగలం సార్ ఇప్పుడు మీకు ఆపరేషన్ జరుగుతుంది సార్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు పక్కన ఉంటారు మీరు బాధపడుతున్నారు మీకు భయం వేస్తుంది సర్జరీ అంటే కానీ ఆ ఎంత చెప్పినా మేము ఎంత పక్కన ఉన్నా అందరు ఎంత చెప్పినా కూడా ఆ బాధను భరించాల్సింది మీరే కదా సార్ ఆ సర్జరీకి రూమ్ లోకి వెళ్లాల్సింది మీరు ఒక్కళ్ళే ఆ తర్వాత సర్జరీ అయిన తర్వాత ఆ పెయిన్ భరించాల్సింది మీరు ఒక్కరే ఏం చేయగలుగుతాం మీరు బాగవుతారు మీకు టిఫిన్లు తెచ్చి పెడతారు ఫ్రూట్స్ చేస్తారు జ్యూస్ చేస్తారు కానీ ఆ పెయిన్ మీదే ఆ జర్నీ మీదే అంతే సో సమంతకు ఉన్న అందరు ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా ఒక ఫ్రెండ్ అంతే సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను దాన్ని ఆ కష్టాల నుంచి బయటకు వచ్చినట్టేనా అలా వస్తున్నారు సార్ షీజ్ ఆల్రెడీ షూటింగ్ డెఫినెట్ గా అది చాలా 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 ఛాలెంజింగ్ ఇల్నెస్ కానీ సమంత ఇస్ అ ఫైటర్ నేను తన్ని మౌంటైనియర్ అంటాను అంటే ఎప్పుడు ఒక్కొక్క మౌంటైన్ అలా దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడు కానీ కేసి దాటేస్తూ ఉంటుంది సో షీఈస్ అ సూపర్ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ నేను నేను జీవితంలో కలిసిన అతి చాలా స్ట్రాంగ్ విమెన్ లో మా అమ్మ ఒక్కతో అయితే సమంత ఇస్ అ సెకండ్ పర్సన్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అవును మీ సినిమాల్లో క్యారెక్టర్స్ కూడా లేడీస్ క్యారెక్టర్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి కదా ఈవెన్ ఫస్ట్ సినిమా అలా మొదలైన దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఏంటి మీ అంటే మీ వా అసలు మీ మైండ్ లో వచ్చేటప్పుడే ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండగా లేదంటే వాళ్ళు నేర్చుకునేది మా మా అమ్మ దగ్గరే కదా సో నేను పుట్టి పెరిగింది స్ట్రాంగ్ ఫిగర్స్ మా అమ్మ కానీ మా అమ్మమ్మ కానీ అందరు ఇంకా అదే అన్ని మంచి సెకండ్ వల్ల ఏంటి ఈ సినిమా ఎందుకు డిలే అయింది యాక్చువల్ గా రిలీజ్ డిసెంబర్ లో అనుకున్నారు కదా కొంత సీజీ వర్క్ ఇవి కొన్ని పెండింగ్ ఉండినాయి సార్ అండ్ మాది ఏదైతే యూరప్ కి వెళ్లాల్సిన షూట్ కూడా మాకు పర్మిషన్ సరిగా దొరకక అది కూడా డిలే అయింది సో దాని వల్ల ఇంకా కొంచెం డిలే అయిపోయింది సినిమా అంటే సమ్మర్ 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 స్పెషల్ సో మీ బర్త్డే కి టీజర్ వస్తుంది కదా టీజర్ విత్ డేట్ అనౌన్స్ టీజర్ వచ్చింది కదా విత్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ మే ఎయిటీన్త్ మే ఎయిటీన్త్ సూపర్ సో ఈ సినిమా చూడాలనుకునే ఆడియన్స్ కి ఉండే సర్ప్రైజ్ ఏంటి సినిమా ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక టీజర్ ను ఒక ట్రైలర్ ను చూసి వాళ్ళు అది పసిగట్టేస్తారు నేనేమి చెప్పక్కర్లా ఇది చాలా జెన్యున్ గా హార్ట్ ఫెల్ట్ గా లెక్కలు లేకుండా తీసిన సినిమా సార్ వేసవి సెలవుల్లో అలా అలా కాదు సార్ లెక్కలు అంటే స్క్రీన్ ప్లే లెక్కలు మీ వేసవి సెలవుల్లో మీ అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్తే మీకు వచ్చే ఫీలింగ్ మీరు పొద్దు పొద్దున్నే అలా ఏదో జర్నీలో వెళ్తుంటే దిగి ఒక మన చలిలో ఒక వేడి కప్ ఆఫ్ కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు వచ్చే ఫీలింగ్ మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చి మీ అమ్మ మీ బుగ్గ బుగ్గ మీద చేయి పెట్టి లేపే ఫీలింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు సినిమాలో ఇంకా అంతకంటే నేనేం చెప్పలేను సో మనకు జీవితంలో కనిపించే ఆహ్లాదం ఏవైతే ఉంటాయో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయో మంచి మంచి వేడి అన్నంలో నెయ్యి ఆవకాయ వేసుకుని ఆ ఫస్ట్ ముద్ద తిన్న ఫీలింగ్ వర్షం పడగానే ఆ ఫస్ట్ మట్టి వాసన ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మీకు సినిమాలో ఇంకా అంతకంటే నేనేం చెప్పలేదు గౌతమ్ గారి క్యాష్ గౌతమ్ గారి క్యారెక్టర్ మీరు చూడండి చాలా ఉన్నాయి గౌతమ్ గారు ఉన్నారు షౌకర్ జానక్ గారు ఉన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాల్విక క్యారెక్టర్ చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది అందరి చాలా సో కళ్యాణ వైభవం తర్వాత మళ్ళీ మాల్వికతో మీరు ఈ సినిమా ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి అమ్మాయి బోల్డ్ అంత వేరియేషన్ ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు అమ్మాయికి పదిహేడేళ్లు ఆ సినిమా చేసినప్పుడు ఇది చేసినప్పుడు ఇరవై నాలుగు అమ్మాయి షీస్ గ్రోన్ సో మచ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కొత్త మాల్విక కనిపిస్తుంది మీకు ఇందులో అండ్ సంతోష్ కూడా చాలా చాలా బాగా చేశాడు సంతోష్ షోభ నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ మూవీ చేశాడు పులిహోర కలుపుతున్నాడు కానీ ఇప్పటి వరకు పాపం అతను కోరుకున్న సక్సెస్ అనేది దరిచారులా సో ఈ అన్ని మంచి శకునంలో ఈ సినిమాతో అతని మంచి శకునం స్టార్ట్ అవుతుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ డెఫినెట్ గా అని అని దీనికి షౌకర్ గారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి 
చెప్పాను నేను మనం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అమ్మ వాడికి ఇంకా సరిపడా సక్సెస్ రాలేదమ్మా మీరు బ్లెస్ చేయండి అంటే ఈ సినిమాతో వస్తుంది అని అమ్మ ఆశీర్వదించారు సో డెఫినెట్ గా చాలా స్ట్రగుల్ చేశాడు అండి అబ్బాయి లైఫ్ లో ఫాదర్ చాలా ఎర్లీ ఏజ్ లో పోవటము ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ అంటే చాలా మంది ఇలాంటి సినిమాలు సైన్ చేస్తున్నాడు అలాంటి సినిమాలు సైన్ చేస్తున్నా అంటే వాడు ఎప్పుడు ఏ సినిమా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ సైన్ చేశారు మీకు ఏం తెలుసు అండి పీకల్ మీద మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు వచ్చి డబ్బు ఇస్తున్నారు ఒక సినిమా నువ్వు అప్పుడు డబ్బు చూస్తావా నువ్వు కథ చూస్తావా ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి డెఫినెట్ గా సో బట్ నేర్చుకున్నాడు వాడు కూడా చిన్న కుర్రాడు ట్వంటీ ఫోర్ సంతోష్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నేర్చుకున్నాడు చాలా లైఫ్ లో బట్ ఎప్పుడో సంతకం పెట్టిన ఇప్పుడు వచ్చేసే సినిమాలు ఏం చేస్తాం అంతే స్వప్న గారితో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ముందు సినిమా చేయాలనుకున్నారు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత సినిమా చేశారు రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి స్వప్న ఈజ్ మై సోల్ సిస్టర్ సార్ నేను జీవితంలో ఎన్ని సినిమాలు తీస్తానో నాకు తెలియదు కానీ ప్రతి రెండో సినిమా స్వప్నతోనే తీస్తాను మా అలాంటి అనుబంధం మా మా సింక్ అలాంటిది మా పిచ్ అలాంటిది మా నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ తనతో అలాంటిది సో ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్స్టింక్ట్ ఒక విజన్ క్రియేటివిటీ నేను బ్లైండ్ గా నమ్మే ప్రొడ్యూసర్ అంటే స్వప్నని ఇంకెవరిని అంత నమ్మను నేను నేను మిగతా ఏ ప్రొడ్యూసర్తో నైనా నేను నా రెమ్యునరేషన్ డిస్కస్ చేస్తాను స్వప్నతో నేను డిస్కస్ కూడా చేయను ఎందుకంటే నేను నా గురించి ఎంత ఆలోచిస్తానో స్వప్న దానికంటే ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంది నా గురించి అండ్ సినిమా గురించి ఇంకో పది పది రేట్లు ఆలోచిస్తుంది సో ఈ సినిమా మీద ఇది ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అంటే నాకు భయం వేస్తూ ఉంటుంది స్వప్న ఇది అవసరమా ఇప్పుడు ఇంకేదన్నా చేద్దాం అంటే నోరు మూసుకోవాలి నేను నందిని రెడ్డి సినిమా తీస్తున్నాను నాకు ఎట్లా తీయాలి నాకు తెలుసు నువ్వు మాట్లాడకని చెప్పి నోరు పని చేసుకోవాలి సో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అండి స్వప్న కానీ ప్రియాంక గారు కానీ ఒక విజన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు మీరు చూడండి అసలు వాళ్ళ సినిమాలు ఎప్పుడు కూడా ఇది ఒక సేఫ్ ప్రాజెక్టు ఇది ఒక పెద్ద స్టార్ ఇట్లా అలా ప్యాకేజ్ చేసుకొని చేయాల కథని నమ్మారు హను గారిని హను టాలెంట్ని నమ్మారు హన్ని హను గారి బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ హిట్ కొట్టాడు మనం ఇది ఇది అమ్మేద్దాం అలా లెక్క చేయాల ఇప్పుడు దుల్కర్ తోటి మనకి ఇన్ని కోట్లు బిజినెస్ అవుతుంది అలాగా ఎప్పుడు లెక్క చేయాలి ఇట్ కరెక్ట్ ఈ స్టోరీకి దుల్కర్ కరెక్ట్ ఈ స్టోరీకి హను చెప్పే కథలు మనం ఇలాంటి కథ ఒకటి చెప్పాలి అతను ఆయన ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్పాడు ఆ కథని నాకు ఎప్పుడో చెప్పారు సినిమా సీతారామం కంటే ముందు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్ బ్యాక్ చెప్పారు నాకు ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్పాడు హను అని చాలా మంది అడిగేవారు నాకు సీతారామం ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే స్వప్న ఫెంటాస్టిక్ స్టోరీ అని చెప్పింది సో డెఫినెట్ గా ఫెంటాస్టిక్ ఉంటుంది అందులో డౌట్ లేదు నాకు అంత నమ్మకం నాకు స్వప్న జడ్మెంట్ సో అందుకే నాకు అన్ని మంచి సెగ్మెంట్లో కూడా నేను ఎందుకు రిలాక్స్ అయి ఉన్నాను అంటే మా ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీ సినిమా తోటి సో ఇంకా నేను నోట్ వచ్చాను సో ఈ సినిమా తర్వాత మీరు ఇంత ముందు అన్నారు కదా నేను నాకు స్టార్స్ కెళ్ళి చెప్పటం అవన్నీ సో ఆల్రెడీ స్వప్న గారు ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్వప్నది కాదు సార్ ఒక సినిమా గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ స్వప్న దగ్గరికి వెళ్తాను అదే నేను మీకు ఆ ఇబ్బంది ఉండదు అంటున్నా స్టార్స్ తీసుకొచ్చే ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి లేదు ఏదైనా కథను బట్టే ఉంటుంది సార్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి మరి రామ్ తాళూరి గారితో సినిమా సార్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ సినిమాకి సిద్ధు జనల్గడ్డ మరి సిద్ధు ఏంటి అన్నిట్లో వేలు పెడతాడని బాగా కామెంట్ ఉంది నాకు సిద్ధు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నేను తెలుసు అంటే ఇద్దరం ఇంచుమించు అదే టైం కి డెబ్యూ చేసాం సో ఆ టైం నుంచి మేము టచ్ లోనే ఉన్నాం వైజంతి చేసిన గ్యాంగ్ స్టార్స్ వెబ్ సిరీస్ లో కూడా సిద్ధు ఉన్నాడు పాప సార్ వీళ్ళు అసలు వాడు కష్టపడి వాడు కథ వాడే రాసుకోవాలి వాడే మొత్తం సెట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వాడు కాలు ఏలు చెయ్యి పెడుతున్నారని అంటారు ఎంతమంది తన కెరీర్ గురించి తనకు కూడా ఉంటుంది కదండి కానీ సిద్ధు కానీ సెల్ఫ్ మేడ్ హీరోస్ సార్ రియలీ సెల్ఫ్ మేడ్ హీరోస్ వాళ్ళు రాసుకుని వాళ్ళ కెరియర్ కి వాళ్లే స్క్రిప్ట్ లు రాసుకున్నారు సో ఇంకా ఎవరు మాట్లాడకూడదు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు మాట్లాడటం మనం మనం అనుకోవటం కాదు కానీ వాళ్ళ కెరీర్ వాళ్ళకి ముఖ్యమే కదా అంతే కదా మరి డీజే టిల్లు ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ వాడు 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 చేసుకుని నాకు తెలుసు కదా వాడు ప్రతి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తాడు అక్క ఇది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా ఇది చేస్తున్నా అని చెప్పేవాడు సో తప్పదు మరి అంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్న నానితో మళ్ళీ ఎందుకు కా
అండ్ నాని అద్భుతమైన కథలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సో నాకు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నాని చూడటం నాని సక్సెస్ చూడటం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో మళ్ళీ దొరికినప్పుడు చేస్తాం దసరా ఎంత మంచి సినిమా సరే ఇవన్నీ ఓకే ఇంకో పర్సనల్ గా సినిమా నందిని రెడ్డి ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎందుకు చేసుకోవాలి అదే ఇప్పుడు నిన్న ఎప్పుడో ఏదో ఏదో వీడియో చూసాను ఆ నలుగురు మాట్లాడుకుంటారని చెప్పి ఒక నలుగురు అబ్బాయిలు తెచ్చారు ఫ్రేమ్ లో ఆ అందరు అంటా ఉంటారు కదా హైదరాబాద్ లో చెప్పారు అందరు అంటా ఉంటారు కదా ఆ నలుగురు అనుకుంటారు ఆ నలుగురు అంటారు ఆ నలుగురు మేమే మేమేం అనుకోవట్లేదు మీకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా వీడియో పెట్టాడు సూపర్ నలుగురికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం తీసుకొస్తే నేను ఆ సబ్బు సమాధానం చెప్తాను నలుగురు అనలేదు కదా నలుగురు ఏడుగురు ఆ సొసైటీ నన్నైతే ఎవరు అడగట్లేదు మరి మీరు నమ్మిన జర్నలిస్ట్ తప్పితే ఈ అమ్మ మా అమ్మ కూడా అడటం మానేసింది జర్నలిస్ట్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఓకే నేను బాగా ఉన్నాను కదా సో ఎవరైతే ఇబ్బంది ఉందో వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే నేను అప్పుడు సమాధానం చెప్తాను మీకు కూడా పెద్ద ఇబ్బంది లేదు మరి ఎందుకు అంటే ఏదో అంటారండి ఏదో ఏంటి ఏమంటారు ఒక తోడు మనం ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ అయిన తర్వాత అంటే ఇది ఏంటి సార్ ఏదైనా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ మనకి ఫిక్స్ డిపాజిట్ పెట్టినట్టు పెళ్ళి ఏంటి సార్ అప్పుడు ఎవడో ఓడి చూసుకుంటాడు మనకు అప్పుడు తో తోడు అనేది అంటే మీరు మీరు ఒంటరిగా ఒంటరితనం అనేది చాలా మంది పెళ్లి చేసుకుని కూడా ఒంటరిగా ఉన్నారు సార్ దానికి అర్థమైంది చూస్తున్నాం కదా మనం కదా కూడా సో నేను ఎప్పుడు కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోకూడదు అని అనుకోలేదు కానీ అలా అవ్వలేదు అంతే సో నేను ఓకే నో ప్రాబ్లం సో మేబీ చేసుకోమంటే చేసుకుంటాను సార్ అలా కాదు కదా మేబీ అంటే ఇంక మరి అలాగైతే ఇప్పుడు ఏ ఏజ్ కైనా ఎవడో చేసుకుంటారని చేసుకుంటారు మరి మేబీ అంటే మేబీ అనే ఉండలేదు వెరీ గుడ్ సో మీరు ఇలాగే హ్యాపీగా నవ్వుతూ అందరిని నవ్విస్తూ మంచి మంచి సినిమాలు ఆడియన్స్ కి అందిస్తూ ముందుకు సాయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీ అన్ని మంచి సెకండ్ల సినిమా కూడా గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదా నందిని రెడ్డి గారితో ఈ వారం మన స్పెషల్ వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్